Bueno, bueno. Pero el proceso... El líder lo ha hablado y el, el, el líder suyo, Freddy. Sí, sí, hay que oírlo a ver cuál es su ah, posición, claro, porque usted, usted no se ahí. ha dejado ver de nadie. Usted va a estar sentado ahí en la escuelita todito, seguro. No, yo lo voy a oír, lo voy a oír. No, usted no, por la secta se siente en la escuelita. Porque yo va... sé que usted lo va a oír. Yo, no, yo no puedo. No, hay que escucharlo, hay que escucharlo. Además, no puedo, yo... Yo, yo lo voy a escuchar a no compromiso. Oscar, 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 hay un meter. Oscar, Oscar puede que no lo escuche porque Mire, usted... Oscar, Oscar no viene a trabajar mañana. Si él tuviera que venir a trabajar mañana sí. por razones de obligación claro. de trabajo, tendría que escucharlo. Sí, aunque estamos, fuera diferido. Exacto. Estamos hablando de que el doctor Leonel Fernández... No, pero como dice Dani, ¿verdad? Yo no tengo, en, no mi opin trabajo. en mi opinión, uno de los... Eh, del, bueno, el mayor perdedor de este proceso en términos de liderazgo político, en mi opinión, es el doctor Leonel Fernández. Se cayó que, Gaya por decir eso. No, pero. Se acabarán es, ahora. es una opinión muy mía. La, ¿no? la secta en las redes te acabará. No tienen que compartirla a nadie. Pero yo la comparto con ah, ti, bueno. la, decía, y la, la dije el lunes. Sí, yo creo que el quien más ha perdido en este proceso es el doctor Leonel Fernández y lo que ha ocurrido en términos reales <coughs> tiene que ver con que se comienza a desdecir aquella afirmación de los dos millones y tantos de votos que tenía el padrón o que tiene el padrón del partido Fuerza del Pueblo, o sea, a partir de lo que ha ocurrido, usted tiene derecho a, a hacerse la pregunta, ¿qué ocurrió con los dos millones de votos? O usted puede decir, quizás no hubo una motivación tan importante para que los electores de Fuerza del Pueblo fueran a votar, porque un nivel de abstención de 53 y tanto por ciento, usted dirá, bueno, se metieron en la, en la, en la ola de lo que se abstuvieron, porque el proceso no los entusiasmó porque el proceso no le llamó la atención o porque no fueron persuadidos de votar, lo que fuera. Pero eh, es evidente que con un padrón de dos millones de electores, usted tiene que... El PLD, lo que no ha dicho que tiene esa cantidad de, 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 de inscritos, porque el PLD estaba en un proceso de reconstrucción de su padrón, estaban trabajando de nuevo en, en, en armar un padrón electoral confiable, pero dos millones de votos, usted dirá, caramba, si... Si sí, es así, debió tener una, un, una cuota mayor. Los, un millón, por lo menos. Por lo menos. Porque si, si la atención fue el 50, sí. tú tienes 2.250.000, uh -huh. te trae un millón y medio, un millón cien mil votos, un millón por lo menos. Pero creo que la coyuntura en la que el doctor Fernández... Pero además, Dani, perdón, y yo lo decía el otro día, no es solamente que todos los partidos inflan los padrones, que lo sabemos. El PRM metió 3 millones de gente, el PLD casi 2, pero ninguno carabaneó con eso. Ninguno puso valla con eso. Ninguno hizo manifestación en la Junta de que entregué dos millones con eso. La gente llevó su padrón y ya. Esta gente hizo un bulto con esa vaina. Y el mismo bulto que tienen haciendo desde hace 12 años. No, 12 no, 14, perdón. Bueno, eso opera contra, contra, contra el equipo, opera contra el partido. O sea, creo que quizá, manera, quizá... Le, ha, le hace a Malón ahí en el listín diario a ver qué es lo que él plantea. ¿Usted lo leyó? No, yo no Entonces, lo leí. Otro mandalé, otro no lo he leído. Entonces, ah, pero el titular me llama la atención. Malón tiene una cosa contra el gobierno, está, que yo no sé qué es lo que le ha hecho. Okay. Okay. Léalo por lo menos. Malón, mire, pero okay. Okay. tú estás muy fuerte con Freddy. Freddy no te ha hecho No, pero es que él aquí. tiene una posición eh, eh, sectaria. Es muy no, radical. Posible. Pero contigo. No, me, no, no pero, pero, mándale. Pero mire, mire eh, al compañero Oca, que si él no va a escuchar al compañero Fernández esta noche, que vaya a la misa de son de gracia de PRM. Menos. Yo no la presidente, no voy. <coughs> bueno, pero mire... Eh, usted es que no me considera la seguridad, usted lo... Viendo esto, viendo esto de cara a lo que tenemos, lo que tenemos es que hay elecciones aquí el 19 de mayo, eh, es importante, bueno, y esto plantea una situación, el resultado electoral plantea si finalmente el Partido Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, para no mencionar los otros, porque son rellenos, si ellos decidieran juntarse en una primera vuelta, es un asunto que ha estado rodando hace, hace muchos días, desde antes de, de las elecciones del domingo, la posibilidad de que hagan un acuerdo eh, en primera vuelta, tanto para la parte congresual como para la parte presidencial. Que eso implicaría que uno de los dos cabezas, uno de los que corre como candidato a la presidencia por el PLD y por Fuerza del Pueblo, tendría que ceder para que uno de los dos asuma la candidatura presidencial. Los del PLD entienden que el candidato a la presidencia debería ser eh, Abel Martínez por los resultados electorales el PLD quedó en segundo lugar y a partir de eso tendría lógica y eh, es, es ahí cuando ha surgido la posibilidad de que 
Omar Fernández, el hijo del presidente Fernández, asuma la candidatura vicepresidencial en ese acuerdo porque no se entiende, no se concibe, no se piensa que el doctor Leonel Fernández pudiera ser candidato a la vicepresidencia, jamás. Y lo lógico, eso no se le puede plantear a Leonel. Si ese acuerdo se diera y no fuera Omar el candidato a la vice, entonces lo que, lo que ocurriría, lo que querría que ocurra a la fuerza del pueblo, es que Leonel Fernández sea el candidato a la presidencia en ese acuerdo con el PLD y con el PRD y con el PDI y con el BIS. O sea, es lo que uno entiende, ¿verdad? Pero, pero, ahí es que cobra importancia el discurso de Leonel Fernández hoy, porque uno pudiera entender a partir de lo que plantee si ciertamente será posible un acuerdo mayor en las elecciones del 19 de mayo. Nunca pudieron juntarse Leonel y Danilo, mucha gente lo pidió, lo reclamó de que se juntaran para darle... Eh, certeza al pacto para decirle a la población que el pacto que había hecho el PLD y Fuerza del Pueblo y estos, estos otros partidos era auténtico, era real. Ayer me hablaba alguien de una encuesta que se hizo en Santiago, el equipo de Víctor Fadul hizo una encuesta para medir cuántos ciudadanos de Santiago sabían que se había producido una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo y solo el 36% de los electores conocía de ese acuerdo. Es decir, mucha gente no, no, no lo entendió, mucha gente no lo, ha, no lo asumió como tal. Eh, dice que hubo un intento en un acto que se iba a hacer en un hotel de la capital para que participaran Leonel, Miguel Vargas y Danilo Medina. Eso se frustró, finalmente no se pudo. Entonces yo digo, en el marco de todas esas especulaciones o de todas esas versiones, sería interesante o es interesante ver cuál es el planteamiento de Leonel Fernández, que es un líder importante. A pesar del resultado electoral, yo y creo que el país lo sabe, lo asume, que es un líder importante, que de no ganar la presidencia, como obvio no va a pasar, no hay condiciones para eso, en las elecciones de mayo, de no ganar la presidencia, va a seguir gravitando en la vida política del país, eso va a ocurrir. Creo que va a seguir aspirando para el 28 también. Por eso digo, lo que diga hoy debe ser muy importante. Mira, yo pienso que el, el presidente Fernández, lo que es un político, un político profesional, Pocos, para no decir ninguno, han ejercido tres veces la presidencia de la República. Tiene un liderazgo nato, nacional e internacional. El, el presidente, el expresidente, fue curtido. Es obvio que se hicieron todos los esfuerzos en una alianza fracasada. Es cierto que no estuvo los números a su favor esta vez. Pero es cierto que no se va a entregar. O sea, eso de que él diga, oh, me retiro y pongo a mi hijo, esos son frutos de, de lo que se pone sobre la mesa y hay quienes los compran y hay quienes no. Yo me atrevo a señalar que ese discurso estará centrado, no, es la idea que tengo, pero conociendo las aristas de cómo se desenvuelve esto, va a señalar eh, el, el, el uso de los recursos del Estado, porque eso ha sido una línea de sus dirigentes y él no los va a dejar solo. Y va a señalar que van para adelante. Puede presentar ideas de números, pero tiene que entusiasmar a su militancia. De ahí que no viene sobre la base, porque ya el PLD habló, y el PLD habló por su organismo y por su candidato. O sea, el PLD puede hacer todo tipo de acuerdos, pero con Abel en la, en, la, en la boleta, encabezándola. ¿Y usted cree que Leonel Fernández va a ceder eso? ¿Que otro encabece la boleta? Estando él de segundo, poniendo un... Pero venga acá, usted no vive aquí entonces. Número uno. Número dos. La política es subir y bajar, pero saberse administrar. Esa es la política. Y pienso que hoy él, él, él le buscará una arista de esos números que fueron para mí, cualquier palabra le cabe, un tsunami municipal, un varapalo si fuera en España, una golpea si fuera aquí, pero evidentemente... El partido Fuerza del Pueblo quedó chocado, más que, la, que, que el PLD. El PLD sacó un aire. Ahora, ¿qué pasa de aquí para